हेलो पीपल वेलकम टू स्लीपी क्लासेस प्रीमिक्स में आज साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्स पहली स्टेटमेंट है इफ अ फ्रेश एग इज प्लेस्ड इन वाटर इट विल फ्लोट एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि एग शेल जो है एक परमिएबल आउटर लेयर है यानी जो गैसेज हैं वो मूव कर सकती हैं या इवन लिक्विड भी मूव कर सकता है उसके अंदर एंड बाहर सो आप पॉज कर सकते हैं यहीं पर एंड द करेक्ट आंसर इज डी नाइदर वन नॉ टू तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं जानते हैं कैसे तो जब जैसे जैसे एग की जो एज है वो बढ़ती जाती है उसी उसी के साथ साथ जो उसमें गैसेस हैं वो एस्केप आउट कर जाती हैं एंड जो एयर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अंदर आती रहती है तो ऐसा क्यों है क्योंकि जो एग का आउटर जो शेल है एग शेल है जो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ध्यान में रखिएगा जो जो दूसरी स्टेटमेंट इसी वजह से गलत है क्योंकि वो परमिएबल नहीं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है एंड इस इससे होता क्या है कि एग के अंदर अब एयर बबल आ जाता है सो so, जब फ्रेश एग्स होंगे दे विल नॉट हैव दैट एयर बबल एंड जिसकी वजह से दे विल बी टाइटली पैक्ड एंड वो फ्लोट नहीं करेंगे तो जो फ्रेश एग होगा वो सिंक कर जाएगा जो जो स्टील एग होगा दैट विल इवेंचुअली राइज एंड फ्लोट तो ये फ़र्क था ठीक है जी मूविंग ऑन सो दूसरा क्वेश्चन है हमारे लिए कि अगर 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट की कमिटमेंट्स हैं हम उनको पूरा नहीं कर पाते एंड जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं वो राइज करते रहते हैं इससे क्या होगा कि 2050 तक साइंटिस्ट का कहना है एक टिपिंग पॉइंट आ जाएगा जब जो प्लानट के पूरे नेचुरल प्रोसेस हैं वो भी अनकंट्रोलेबल वार्मिंग को ट्रिगर करना स्टार्ट कर देंगे तो इस पूरी कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं वो नाम आपको बताना है सो यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज ए हॉट हाउस अर्थ सिनेरियो बोलते हैं इसको तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हॉट हाउस अर्थ का मतलब है इट इज़ अ सीनेरियो जिसको विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ सीनेरियो इन विच जो ह्यूमन एक्टिविटी है इट कॉजेज अ हायर ग्लोबल टेम्परेचर दैन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पास्ट वन पॉइंट टू मिलियन ईयर्स तो हॉट हाउस में क्या हो रहा है बेसिकली कि जो कंडीशन हैं नेचुरल कंडीशन या इवन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरीके से uh, कुछ सीनेरियो बिल्ड कर रहे हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जितना कि वन पॉइंट टू मिलियन ईयर्स में कभी नहीं हुआ एंड ड्यू टू अ ब्रेक डाउन इन द फीडबैक लूब्स दैट रेगुलेट द प्लानट टेम्परेचर तो उनका कहना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो अगेन टेम्परेचर को लोअर करता रहता है अब क्योंकि ब्रेक डाउन फीडबैक लूप में ही अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उससे क्या होगा जो अनकंट्रोलेबल टेम्परेचर राइज होता रहेगा टेम्परेचर में द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सो लूजिंग दी सेफ गार्ड्स वुड मेक वार्मिंग लार्जली बियॉन्ड आ कंट्रोल नो मैटर हाउ मच वी सब्सिक्वेंटली रिड्यूज आ ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो बेसिकली जो पॉइंट ये पोर्ट्री करना चाह रहे हैं कि टू थाउजेंड फिफ्टी तक अगर हमने कंट्रोल नहीं किया इन चीज़ों को तो उसके बाद अगर आप ग्रीन हाउस गैसेज को कंट्रोल भी करते रहिए तब भी जो जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो टूट जाएगा एंड उसके बाद क्या होगा कि कितना मर्जी कंट्रोल कर लो इट द थिंग्स वोट कूल डाउन एट ऑल एंड अल्टीमेटली जो साइंटिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि थिंग्स वुड स्टार्ट टू स्टेबलाइज एट अराउंड फोर टू फाइव डिग्री सेल्सियस हायर देन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स विद सी लेवल सिक्सटी मीटर हायर देन टुडे तो हम जो रेंज टू डिग्री सेल्सियस तक रखने की कोशिश कर रहे थे उनका कहना है साइंटिस्ट का कहना है कि ये फोर टू फाइव डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है इंक्रीज टेम्परेचर में एंड सिक्सटी मीटर तक जो सी लेवल्स हैं वो बढ़ सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द हॉट हाउस अर्थ इफेक्ट या सीनैरियो ओके okay, जी अगला क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ डिजीज स्प्रेड इन एपिडेमियोलॉजी वॉट और हु इज द पेशेंट जीरो और इंडेक्स केस तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा एंड अगर आप द हिंदू की वेबसाइट को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो वहीं से बॉरोड हैं ये जो पांच क्वेश्चन हैं तो आई वुड सजेस्ट कि जो उनके क्वेज आते हैं वो भी आप अटैम्प्ट कीजिए हिंदू की जो वेबसाइट पर वहीं से क्वेश्चन बॉरो किए हैं मैं हमने आपके लिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि किस तरीके से चीज़ें जो हम नॉर्मल न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं उनको थोड़ा ट्विस्ट करके उनको थोड़ा ट्वीक करके पूछा जा सकता है या कितनी जो ऐसे टर्म्स हैं फॉर एग्जांपल पेशेंट जीरो या इंडेक्स केस तो हम इनको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ही सो so, ये जो पूरा वीडियो है इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि यू शुड फोकस ऑन द टाइनी लिटिल थिंग्स ठीक है जी तो आपको बताना है पेशेंट जीरो या इंडेक्स केस किसको बोलते हैं तो पहला जो पहली स्टेटमेंट है पहली ऑप्शन है इट इज रीजन विद नो इंसिडेंस ऑफ डिजीज तो उस रीजन को हम बोलेंगे उस जगह को बोलेंगे हम इंडेक्स केस या पेशेंट जीरो जहां पर अभी तक कोई भी किसी पर्टिकुलर डिजीज का कोई भी केस सामने नहीं आया या दूसरी है कि उस 
पर्सन को बोलेंगे जो पहला डॉक्यूमेंटेड पर्सन है जिसको जिस हु हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड दैट डिजीज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन तीसरा है कि पर्सन फ्रॉम होम द डिजीज़ हैज़ नॉट स्प्रेड फर्दर तो वो पर्सन जिसके बाद ये डिजीज़ या जिसके थ्रू ये डिजीज़ आगे नहीं फैला एंड लास्ट वन इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ तो जो पहली कैजुअलिटी uh, हो रही है पहली मौत हो रही है किसी की इस डिजीज़ के कारण उसको हम पेशेंट जीरो या इंडेक्स केस बोलेंगे सो यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज बी तो जो पहला डॉक्यूमेंटेड पर्सन है Uh, उस पर्सन को हम बोलते हैं इंडेक्स केस या पेशेंट जीरो ठीक है जी तो थोड़ा नाम से भी क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा ऑल जब हमें नहीं पता होता तो ऐसा होता है कि सभी ऑप्शंस इक्वली ट्रू लग रहे होते हैं सो दैट इज द एक्सपीरियंस दैट वी हैव टू गेन एंड मोर ओवर जितनी आपकी रीडिंग वाइडन होती रहेगी उतना ही चीज़ों को यू वुड बी मोर एबल टू रिलेट विद दैम ओके जी सो इंडेक्स केस क्या है इट इज़ द फर्स्ट केस ऑफ अ कंडीशन और अ सिंड्रोम Not necessarily contagious disease के केस में ही but in uh, in no, the normal medical parlance also जिसको uh, which is the first person who is affected by that disease ठीक है जी so patient zero को basically refer किया जाता था was used to refer to the supposed source of HIV outbreak in the United States. इन द यूनाइटेड स्टेट्स तो तभी से ये जो जो टर्म है इट केम इन टू बींग एंड देन इट बिकेम द देन इट स्टार्ट टू बी डेजिग्नेटेड फॉर ऑल द दोज डिजीज ठीक है जी एंड ये जो टर्म है इट कैन ऑल्सो भी यूज इन नॉन मेडिकल फील्ड एज वेल टू डिस्क्राइब द फर्स्ट इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय समथिंग नेगेटिव जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मॉलवेयर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो पहला ऐसा यूजर होगा जिसको किसी मॉलवेयर से मॉलवेयर ने इन्फेक्ट किया होगा तो उसको भी हम इंडेक्स केस या पेशेंट जीरो बोल सकते हैं ठीक है जी आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन इबोला वायरस डिजीज इज अ रेयर एंड डेडली डिजीज दैट अफेक्ट्स ह्यूमंस एंड क्या वो बर्ड्स को भी अफेक्ट करता है रोडेंट्स को प्राइमेट्स को या डॉग्स को तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन एंड ये बोला भी जैसे रिपीटेडली न्यूज़ में आता रहा है सो दैट द टॉपिक वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज सी प्राइमेट्स तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं इबोला वायरस डिजीज जो है रेयर एंड डेडली डिजीज है जो कि कॉमनली पीपल एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जैसे मंकीज गोरेलाज चिम्पेंसीज इन सब को अफेक्ट करता है इसके फर्दर आगे बहुत सारे टाइप्स हैं जैसे इबोला वायरस सूडान वायरस रेस्टर्न वायरस तो आगे इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऑफ ऑल द द वायरस विच एवर एग्जिस्ट इन द इन द कैटेगरी ऑफ इबोला वायरस जो जो जीनस इबोला वायरस है उसमें तो जो चार हैं सिर्फ वही चार इबोला सूडान टाई फॉरेस्ट एंड बोंडीबागो वायरस जो है ये चारों जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कॉजिंग इबोला इन द इन पीपल एंड जो रेस्टर्न वायरस है इट इज़ नोन टू अफेक्ट द नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जैसे प्रा, जो प्राइमेट्स हैं नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स एंड पिग्स बट नॉट इन पीपल तो ये एक सटल सा डिफरेंस है क्योंकि जो डिजीज है इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है तो इतनी थोड़ी सी डिटेल्स हमें एक लेयर नीचे तक जाकर समझना ज़रूरी है सो इबोला वायरस इट यूजली स्प्रेड्स टू पर्सन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडिली फ्लूड्स ऑफ अ पर्सन जो कि सिक है एंड और ही हैज़ डाइड विद द ई तो दोनों डेड बॉडी से भी एंड बॉडीली फ्लूड के एक्सचेंज से भी मे बी अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो डिजीज़ है ये फैल सकता है एंड दिस कैन अकर वेन अ पर्सन टच इज द इन्फेक्टेड पर्सन बॉडी फ्लूड्स एंड द वायरस गेट्स इन थ्रू ब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इन द आईज नोज और माउथ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बोला वायरस के बारे में जानना कि कितना ज़्यादा ये uh, इट हैज़ द कैपेसिटी टू स्प्रेड कि इवन हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं ब्रोकन स्किन है वहाँ से भी हमारी बॉडी में आ सकता है एंड द वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड टू पर्सन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड बॉडी फ्लूड्स जैसे हमने बात की एंड टिश्यूज ऑफ इन्फेक्टेड फ्रूट बैट्स और प्राइमेट्स एंड पीपल कैन गेट द वायरस थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एज वेल तो जैसे इस बार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि आपको बताना था कि क्या फॉर एग्जांपल एक्स डिज़ीज़ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करती है वाई डिज़ीज़ के साथ तो ऐसे आप खुद से ये ज़रूर करते रहिएगा कि जिन जिन डिज़ीज़ के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं फॉर एग्जांपल जो इबोला है ये भी सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से फैल रहा है एच भी कॉन्टैक्ट सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकता है तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है आपको ओके जी मूविंग ऑन हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैनबिस प्लांट्स तो कैनबिस प्लांट्स के बारे में पिछले हफ्ते ही न्यूज़पेपर में आया था सो दैट इज वाई वी मेड दिस क्वेश्चन एक्चुअली नॉट वी द हिंदू हैड मेड दिस क्वेश्चन ओके सो आपके पास ऑप्शंस हैं दे आर पॉलिनेटेड बाय बीज एंड इंसेक्ट्स 
it is used to produce industrial hemp products and male and female flowers are found on different plants so aapko batana hai ki isme se kaun sa feature jo hai wo cannabis plant ka nahi hai ya sabhi ke sabhi hi is plant ke feature hain theek hai ji so you can pause and the correct answer is a to pehla option jo hai wo galat hai thoda jaan lete hain is plant ke bare mein to ye medicinal recreation and fiber plant hai एंड इसकी अगर हम जीनस कैनबिस की बात करें तो सिंगल स्पीशीज हेम्प स्टाउट एरोमेटिक इरेक्ट एनुअल हर्ब दैट ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया एंड प्रेजेंटली जो इसकी कल्टिवेशन है वो वर्ल्ड वाइड हो रही है एंड अ टॉल केव लाइक वेराइटी इज रेस फॉर द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेम्प फाइबर तो बेसिकली हेम्प वाला हमारा पॉइंट यहाँ से ट्रू हो गया एंड मोर ओवर जो अगर हम इसके साइको एक्टिव सब्सटांस की बात करें विच इज टेरा हाइड्रो कैनाबिनॉल टी एच सी बोलते हैं ये एक्टिव इन्ग्रीडियंट है जो मैरोना में होता है ठीक है जी एंड अगर हम इसकी जो थर्ड हमारा ऑप्शन था मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दे आर फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट्स तो ये यहाँ से ट्रू होता है कैसे क्योंकि इस प्लांट के केस में क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक फ्लार के एंथर से दूसरे फ्लार के डिफरेंट फ्लार के स्टिग्मा तक जाते हैं एंड कैनाबिस के केस में जो पॉलिनेशन है वो होती है एनीमोफिली यानी विंड पॉलिनेशन के थ्रू इस प्लांट की पॉलिनेशन होती है सो so, इसीलिए जो तीसरी स्टेटमेंट थी वो आ, सही थी सो दैट इज़ ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय